trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhan đề Chiến đấu trong vòng vây Câu chuyện của cách mạng Việt Nam Trong những năm đầu của thế kỷ 20 Phần thứ 8 Chuẩn bị tổng phản công Bước sang năm 1949 Tình hình quốc tế và Đông Dương có nhiều sự kiện bất lợi cho Pháp Cách mạng Trung Hoa phát triển mạnh Quân giải phóng Trung Quốc liên tiếp giành thắng lợi qua các chiến dịch lưu thầm Bình Tân, Hoài Hải Đang chuẩn bị vượt sông Dương Tử Ở vùng Hoa Nam giáp biên giới nước ta Phong trào du kích nổi lên khá mạnh chuẩn bị đón quân giải phóng, nhưng đang phải chống trả những trận càn quét dữ dội của quân quốc dân đảng. Thực dân Pháp ở Đông Dương cũng như giới cầm quyền ở chính quốc rất lo lắng trước tình hình biến chuyển trên lục địa Trung Hoa. Đầu năm có cuộc họp thường vụ Trung ương Đảng. Trong giấy triệu tập, bác dặn nên suy nghĩ, chuẩn bị ý kiến bàn việc đầy mạnh kháng chiến, có thể phải quyết định vấn đề quan trọng. Bác đã từ điểm mặc trở lại châu tự do. Tôi đi ngựa qua đèo Re sang Tân Trào. Thu Đông vừa qua, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo quân và dân chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công lần thứ hai của giặc Pháp lên Việt Bắc. Nhưng để không tổ chức được cuộc tiến công, căn cứ địa vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tình hình cuộc kháng chiến, so với hai năm trước, đã sáng sủa hơn. Những thắng lợi dồn dập của cách mạng Trung Hoa sẽ tạo nhiều thuận lợi mới cho ta. Tôi nghĩ trong cuộc họp lần này, thường vụ sẽ có những quyết định quan trọng để đẩy mạnh cuộc kháng chiến. Qua những cánh đồng hẹp, lội một con suối, Đi vào phía núi lại gặp suối Lê Nơi ở của bác lúc này đã khang trang hơn Tuy vẫn là nhà tranh vách nữa Anh Trường Trinh, anh Hoàng Quốc Việt và anh Lê Văn Lương đã có mặt Anh Lương ra suối lấy nước về đun Vì hôm nay vừa có người điếu bác gói trả ngon Sau tuần trà, cuộc họp thường vụ bắt đầu Do bác chủ trì Anh Trường Trinh điểm tình hình kháng chiến năm qua Tôi báo cáo tình hình quân sự cụ thể hơn Đại thể chiến tranh du kích đã phát triển rộng khắp ở vùng sau lưng địch khiến cho quân Pháp không thể tập trung lực lượng để mở cuộc tiến công lần thứ hai lên Việt Bắc một. Chúng buộc phải tiến hành nhiều cuộc càn quét để củng cố hậu phương. Ta đã thực sự chuyển sang giai đoạn mới và đang tranh giành quyền chủ động với quân Pháp ở Bắc Bộ. Tuy được tăng viện thêm 3 vạn quân, đưa tổng quân số cuối năm 1948 lên 16 vạn, tỷ lệ quân ngụy chiếm 46%, nhưng Pháp vẫn ở trong tình trạng thiếu quân nghiêm trọng. Lực lượng lại bị căng ra để đối phó với những cuộc tiến công ngày càng tăng của bộ đội ta. Pháp vẫn chưa lập được chính quyền bù nhìn với Vĩnh Thụy tức bảo đại. Những thắng lợi lớn của cách mạng Trung Hoa đang làm cho quân thù rất đau đầu. Bác nêu ý kiến, qua hai năm cả nước kháng chiến, lực lượng ta đã khá hơn trước, bộ đội có nhiều tiến bộ, nhân dân rất tin tưởng ở kháng chiến. Do những tiến bộ của ta, quân Pháp lâm vào thế lúng túng. Cả năm 1948 không mở được cuộc tiến công quan trọng nào ra vùng tự do. Quân ngụy tăng nhiều là một mối nguy hiểm tiềm tàng trong nội bộ địch. Với đà tiến mạnh mẽ như hiện nay, chắc không bao lâu nữa, quân giải phóng sẽ tới sát biên giới nước ta. Tình hình đó nhất định sẽ ảnh hưởng tốt đến cuộc kháng chiến, tạo những thuận lợi mới cho ta. Nếu thất bại ở lục địa Trung Hoa, chắc chắn Mỹ và Anh sẽ tăng cường nỗ lực chiến tranh để giữ Đông Dương, gây những khó khăn rất lớn cho ta. Bác nếu vấn đề có thể đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự, ra sức chuẩn bị về mọi mặt để chuyển sang tổng phản công. Thường vụ thảo luận rất kỹ, cân nhắc thận trọng tình hình mọi mặt. Có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng cần đặt vấn đề tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công. Tổng phản công là nhiệm vụ của cả một giai đoạn chiến lược. Ý kiến thứ hai cho rằng so sánh lực lượng địch ta và sự phát triển không đồng đều giữa các chiến trường, nên cần tập trung lực lượng tiến hành những trận phản công trên chiến trường Bắc Bộ, trong khi các chiến trường khác ra sức kiềm chế địch. Bác kết luận, cần đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công để động viên sự nỗ lực vượt bậc của quân và dân cả nước. Sẵn sàng khai thác triệt để những thuận lợi khi thời cơ mới xuất hiện Thường vụ quyết định triệu tập hội nghị cán bộ trung ương lần thứ 6 Và phân công anh Trường Trinh chuẩn bị báo cáo chính trị Tôi chuẩn bị báo cáo quân sự để trình bày tại hội nghị Tôi thấy thì giờ rất khẩn trương Nhiệm vụ mới hết sức quan trọng Nên lên ngựa về ngay cơ quan bộ tổng chỉ huy Tôi mời anh Văn Tiến Dũng, anh Hoàng Văn Thái Và một số cán bộ chủ chốt của cơ quan đến Phổ biến nội dụng hội nghị thường vụ và bàn chuẩn bị báo cáo quân sự Sau đó Tôi lên đường sang khu vực cơ quan chính phủ ở Thanh La thuộc Châu Tự Do để họp đảng đoàn chính phủ. Đây là một khu rừng rậm rạp, rất ít ánh nắng mặt trời. Mấy hôm nay rét đậm. Mọi người đã đến đủ, lần này có cả anh cả tức sao đỏ, bí danh của anh Nguyễn Lương Bằng, đại diện trung ương. Anh Lê Văn Hiến, bộ trưởng tài chính, phó bí thư đảng đoàn, mới dứt cơn sốt rét. Người còn rất mệt, cũng cố gắng đến. Đáng lẽ nội dung hội nghị bắt đầu buổi chiều. Nhưng có đồng chí ở xa đến muộn, 
nên sau bữa cơm tối mới họp. Tôi báo cáo tình hình thế giới, trong nước và đề ra nhiệm vụ mới theo tinh thần hội nghị thường vụ trung ương. Hội nghị thảo luận khá lâu mãi đến 12 giờ đêm mới tạm dừng. Hai ngày sau, hội nghị tiếp tục làm việc, nhất trí nhận định tình hình thế giới, trong nước và xác định nhiệm vụ mới. Hội nghị kiểm điểm công việc đã làm trong năm 1948, bao gồm phần chung của chính phủ và phần riêng của mỗi bộ, rồi bàn chương trình hoạt động trong năm 1949. Anh Lê Văn Hiến gặp riêng tôi trao đổi, Bộ Quốc phòng mới đưa dự trù ngân sách đến để xét. Ngân sách làm theo kế hoạch mới là một con số khổng lồ. Tình hình tài chính đang có rất nhiều khó khăn do chính sách phong tỏa, bao vây kinh tế của địch. Tôi nói là đã cùng anh Tạ Quang Bộ xem xét rất kỹ và cắt đi rất nhiều rồi. Đây là con số tối thiểu, anh cố gắng thu xếp cho. Anh Hiến Mai gật đầu nói, anh yên tâm, dù thế nào cũng phải cố gắng đáp ứng, đề nghị anh dặn anh em hết sức tiết kiệm. Chúng tôi họp đến 3 giờ sáng, có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Sau 2 ngày 3 đêm làm việc liên tục, mọi người đều mệt nhoài, nhưng rất phấn khởi vì sự tiến triển của cuộc kháng chiến, đồng thời có nhiều lo lắng vì cảm thấy nhiệm vụ mới rất nặng nề. Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng lần thứ 6 họp từ ngày 14. Đến ngày 18 tháng 1, sáng 14, các đại biểu đến địa điểm hội nghị. Đại biểu các địa phương và các ngành đã có mặt. Liên khu 3 và liên khu 4 cũng có đại biểu mặc dầu đường đi có nhiều khó khăn và nguy hiểm. Hội trường là một ngôi nhà lớn bằng tre, nứa, lá, nhưng khá đàng hoàng. Có phòng họp chung cho tất cả các đại biểu và chỗ họp riêng cho các tổ. Có ánh sáng điện chạy bằng máy nổ, có cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm, có chân dung của bác, đồng chí Stalin. Đồng chí Mao Trạch Đông và nhiều khẩu hiệu chữ vàng trên vải đỏ. Một giờ chiều hội nghị bắt đầu. Sau khi chào cờ, hát quốc ca, hát quốc tế ca và mặc niệm các chiến sĩ, bác Hồ nói lời khai mạc. Anh Trường Trinh trình bày báo cáo chính trị, đánh giá tình hình trong nước và ngoài nước, nêu lên những điều kiện thuận lợi mới, những khó khăn mới, chủ trương của Đảng để đẩy cuộc kháng chiến tiến tới, tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công. Vì quá nhiều việc, hội nghị phải làm việc cả ban đêm. Riêng tối 14 có liên hoan văn nghệ, nhưng thời tiết rét buốt, mọi người lo sưởi lửa nhiều hơn dự cuộc vui. Sáng 15, tôi trình bày báo cáo quân sự nhiệm vụ quân sự của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Bản báo cáo có 3 phần. 1. Từ Việt Bắc, chiến tranh đã bước vào giai đoạn thứ hai. 2. Giai đoạn thứ hai sẽ tiến triển như thế nào? 3. Nhiệm vụ quân sự cần kíp của chúng ta. Bản báo cáo nêu lên hai đặc điểm của giai đoạn mới. Đặc điểm thứ nhất là giai đoạn mới bắt đầu với chiến thắng Việt Bắc 1947, một thắng lợi của ta, một thất bại của địch. Đặc điểm thứ hai là giai đoạn mới bắt đầu chưa được một năm thì có sự biến chuyển của tình hình thế giới, sự nguy khốn của Pháp về kinh tế tài chính và nhất là những thắng lợi to lớn của cách mạng Trung Hoa. Ngay bây giờ, trong chiến lược cầm cự, nhiệm vụ tích cực chuẩn bị để chuyển sang tổng phản công cần được đề ra. Cần thực hiện phương châm chiến lược của giai đoạn mới một cách tích cực hơn, kịp thời hơn. Với nhịp độ mạnh và nhanh hơn, chú trọng nhiệm vụ chuẩn bị tổng phản công để giành lấy thắng lợi cuối cùng. Sau báo cáo quân sự là bản báo cáo kinh tế tài chính do anh Lê Văn Hiến trình bày. Bản báo cáo nêu rõ những việc đã làm được và những vấn đề cần tập trung giải quyết trong giai đoạn mới. Đánh mạnh hơn nữa vào hậu phương địch, đánh các vị trí chiến lược, cắt các đường giao thông lớn. Mở một số chiến dịch tiến công ở những hướng có tác dụng chiến lược quan trọng nơi địch yếu và có nhiều sơ hở từ chủ động chiến dịch đi đến chủ động chiến lược từng bộ phận một cách mạnh bạo hơn. Tích cực giúp cách mạng Lào, Miên, mở rộng mặt trận Lào, Miên, thực hiện Việt, Lào, Miên là một chiến trường. Phương châm chính vẫn lấy du kích chiến là căn bản, vận động chiến là phù trợ. Nhưng cần mạnh bạo đẩy vận động chiến đi tới và khi đủ điều kiện thì kịp thời nâng vận động chiến lên địa vị quan trọng để tiến sang giai đoạn phản công. Sau hội nghị cán bộ trung ương, Bác Triệu tập họp Hội đồng Chính phủ hai ngày vào cuối tháng 1. Các Bộ trưởng, Thứ trưởng đến đông đủ từ chiều hôm trước. Sáng 25, bác đến hội ý với chúng tôi. Một giờ chiều bắt đầu họp. Với tư cách là Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính phủ, bác báo cáo tình hình thế giới, trong nước và nhiệm vụ trong năm 1949. Buổi tối có đốt lửa trại và tổ chức lễ truy điệu Đức Cha Hồ Ngọc Cần, cố vấn của Chính phủ. Chủ đề đoàn kết dân tộc được nêu đi nêu lại nhiều lần. Ngày 26, các bộ lần lượt báo cáo sự hoạt động của mình trong năm 1948, đồng thời nêu các điểm chính trong chương trình hoạt động năm 1949. Nhiều vấn đề quan trọng đã được giải quyết. Tối 26 có một bữa tiệc nhỏ long trọng để tiễn phái đoàn Nam Bộ trở về, đồng thời cũng là bữa ăn Tết của chính phủ. 
bữa tiệc rất cảm động. Sau khi ăn xong là tổ chức lửa trại, nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn. Màn kịch ngày kháng chiến thành công, bác vào thành phố Hồ Chí Minh và nói chuyện trước máy phóng thanh chào mừng đồng bào Nam Bộ. Mọi người cười nhiều, có lúc bác cười đến chảy nước mắt. Hội đồng chính phủ họp xong, bác triệu tập hội đồng quốc phòng tối cao, họp trong một ngày. Hội đồng giải quyết nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới những vấn đề bí mật quân sự. Buổi chiều bác ra về, chúng tôi tiếp tục làm việc đến gần tối mới xong. Để động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ trung ương và nghị quyết hội đồng chính phủ, theo sáng kiến của bác, đầu tháng 2. Ban thường vụ Trung ương ra chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc nhằm mục đích tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công. Ngày 30 tháng 4, nhân kỷ niệm Ngày Lao động Quốc tế, bác viết bài nhiệm vụ chính trong giai đoạn mới, nêu lên 10 nhiệm vụ thiết thực, cụ thể, cần làm về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa cho các giới binh, sĩ, nông, công, thương và cho toàn dân để đẩy mạnh cuộc cầm cự và tích cực chuẩn bị tổng phản công. Trung tuần tháng 1 Nhân danh Tổng chỉ huy kiêm Tổng chính ủy, tôi triệu tập hội nghị cán bộ quân sự và chính trị cao cấp để phổ biến nghị quyết hội nghị cán bộ trung ương lần thứ sáu, bàn sâu thêm nhiệm vụ quân sự, thảo luận kỹ phương châm chiến lược và kế hoạch tác chiến. Tôi trình bày kế hoạch quân sự năm 1949, nội dung chủ yếu của kế hoạch là nhằm hướng yếu nhất của địch và có tác dụng chiến lược lớn đối với ta, tập trung mở một số chiến dịch tiến công với mục đích tiêu diệt sinh lực địch, đánh tan các khối binh ngụy, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch dành chủ động chiến lược từng bộ phận. Ở chiến trường chính là Bắc Bộ, hướng tác chiến chủ yếu là Cao, Bắc, Lạng và Tây Bắc. Hướng tác chiến tiếp theo là phá thế uy hiếp của địch sau lưng Liên Khu 3 ở Hòa Bình. Ở Liên Khu 5, hướng chủ yếu là Tây Nguyên, nhất là Bắc Tây Nguyên. Ở Nam Bộ, hướng chủ yếu là Long Châu Sa và Sông Tiền, Sông Hậu. Đối với Lào, Liên Khu 10 có nhiệm vụ giúp bạn xây dựng và phát triển một số căn cứ du kích ở Bắc Lào. Tiến tới lập khu giải phóng chính ở Bắc Lào, Liên Khu 4 có nhiệm vụ giúp bạn xây dựng căn cứ ở Trung Lào. Liên Khu 5 có nhiệm vụ giúp bạn phát triển cơ sở ở Hạ Lào, nhằm xây dựng căn cứ Bolo Ven. Đối với miên, Bộ Tư lệnh Nam Bộ có nhiệm vụ tăng thêm cán bộ chính trị và lực lượng vũ trang vào nội địa, giúp bạn mở rộng cơ sở và căn cứ du kích, tiến tới nối liền căn cứ Đông Nam với Đông Bắc. Để thực hiện nhiệm vụ, chủ trương và kế hoạch tác chiến, Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết hết sức khẩn trương là vấn đề xây dựng lực lượng, cấp bách nhất là xây dựng bộ đội chủ lực. Tôi hướng dẫn Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị xây dựng lực lượng do anh Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng chủ trì, để nghiên cứu vấn đề tổ chức, biên chế trang bị đại đoàn chủ lực của Bộ và Trung đoàn chủ lực của các liên khu. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mỗi liên khu có một trung đoàn chủ lực. Ở Nam Bộ, mỗi liên khu có một tiểu đoàn chủ lực. Căn cứ vào nhu cầu tác chiến và khả năng thực tế của ta lúc đó. Mỗi trung đoàn có 3 tiểu đoàn bộ binh và một số đơn vị pháo binh, công binh, thông tin, vận tải. Mỗi tiểu đoàn có 3 đại đội bộ binh và một đại đội trợ chiến. Đi đôi với việc xây dựng bộ đội chủ lực, việc xây dựng bộ đội địa phương và dân quân cũng được coi trọng. Theo đề nghị của chúng tôi, Ban Thường vụ Trung ương ra chỉ thị xây dựng bộ đội địa phương và phát triển dân quân, gửi cho các cấp ủy địa phương và các cơ quan của Đảng. Bản chỉ thị nói rõ địa vị quan trọng của bộ đội địa phương và dân quân trong giai đoạn mới. Nêu lên mấy khuyết điểm trong thời gian qua và chỉ rõ những việc cần làm trong thời gian trước mắt. Việc huấn luyện cán bộ và bộ đội có tầm quan trọng quyết định đến nâng cao trình độ chính trị, quân sự và khả năng tác chiến của các đơn vị. Tôi bàn với anh Hoàng Văn Thái và anh Văn Tiến Dũng xác định nội dung huấn luyện cho các đơn vị theo yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu. Về kỹ thuật, các đơn vị đều tập bắn súng, ném lựu đạn, đâm lê, đào công sự. Về chiến thuật, các đơn vị đánh vận động phải học đánh tập kích, phục kích đánh quân nhảy dù. Các đơn vị vào hoạt động ở vùng sau lưng địch phải học đánh du kích và kinh nghiệm chống càn. Các đơn vị đánh đồn phải học trinh sát chiến đấu, phá gỡ vật chướng ngại, đánh lo cốt vệ tinh và lô cốt mẹ, đánh địch phòng ngự bên trong. Việc học tập khởi nghĩa chiến đấu được đặc biệt coi trọng. Căn cứ và kinh nghiệm chiến đấu của các đơn vị trên mặt trận cao Bắc Lạng và mặt trận Tây Bắc, Bộ Tổng tham mưu biên soạn được một số tài liệu huấn luyện tương đối tốt như chiến thuật đánh vào bên trong một cứ điểm Kinh nghiệm sử dụng các loại vũ khí hợp đồng trong đánh đồn và đánh giao thông thủy bộ. Bộ Tổng tham mưu tổ chức lớp học, rèn cán, trình quân cho hơn 200 cán bộ cao cấp và trung cấp của các liên khu, các cơ quan và các trường ở Soi Mít thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nội dung là học tập tình hình và nhiệm vụ, phương châm chiến lược, những vấn đề chiến thuật của tiểu đoàn và trung đoà
kinh nghiệm các trận đánh và kinh nghiệm công tác chính trị. Tôi cùng anh Hoàng Văn Thái, anh Văn Tiến Dũng và một số đồng chí phụ trách trực tiếp giảng bài và chỉ đạo lớp học. Căn cứ vào kế hoạch quân sự năm 1949, Bộ Tổng chỉ huy ra các mệnh lệnh, chỉ thị cho các liên khu và các mặt trận. Trong xuân hè, một số chiến dịch được mở ra trên các hướng. Ở Tây Bắc, liên khu 10 mở 2 được hoạt động ở sông Đà và Sơn La, dồn hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, mở rộng vùng tự do, nối Sơn La với Lai Châu và phát triển sang Bắc Lào. Ở Cao, Bắc, Lạng và Đông Bắc là hướng chính, liên khu 1 mở 2 chiến dịch, chiến dịch chính ở Cao, Bắc, Lạng, chiến dịch phối hợp ở Đông Bắc. Chiến dịch Cao, Bắc, Lạng có nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, làm tê liệt đường số 4, buộc địch phải rút khỏi Bắc Cạn. Chiến dịch phối hợp Đông Bắc có nhiệm vụ kiềm chế và đánh quân tiếp viện, nghi binh, đánh lạc hướng phán đoán của địch. Chiến dịch Đông Bắc nổ súng trước, ta phục kích một đoàn xe địch ở Điền Xá, diệt và bắt sống hơn 100 tên, đánh chiếm vị trí Ba Sơn, uy hiếp thị xã Lạng Sơn, tập kích thị trấn Móng Cái, nhiều lính ngụy Hoàng Hốt bò chạy. Ở hướng chính cao, Bắc, Lạng, đêm 15 tháng 3, ta tiến công tiêu diệt bàn trại, một vị trí kiên cố do một đại đội Âu Phi chiếm đóng. Mấy năm nay, địch dùng hệ thống đồn bốt, cứ điểm để thực hiện nhiệm vụ chiếm đất và bình định, đồng thời cùng các đơn vị ứng chiến để chi viện, bảo vệ hệ thống chiếm đóng. Muốn đẩy mạnh kháng chiến, một nhiệm vụ cụ thể hết sức quan trọng đặt ra cho bộ đội chủ lực là phải tiêu diệt được cứ điểm có công sự phòng ngự vững chắc của địch. Năm 1948, ta đánh cứ điểm phủ thông có một đại đội Lê Dương và một trung đội trợ chiến, nhưng trận đánh chưa thành công. Năm nay, ta quyết tâm tiêu diệt dứt điểm bàn trại. Trước trận đánh tôi chỉ thị cho đơn vị làm các công tác chuẩn bị thật tỉ mỉ, chú đáo và trực tiếp lên mặt trận kiểm tra công tác chuẩn bị và thông qua kế hoạch chiến đấu trên bàn cát. Khi chiến dịch kết thúc, tôi nghe tiểu đoàn trưởng Thái Dũng báo cáo cụ thể trận đánh. Trong trận bàn trại, rút kinh nghiệm của các trận phủ thông, An Châu và một số trận khác, lần này các chiến sĩ lấy khăn tầm dầu đặt ở hàng rào, đốt sáng soi rõ vị trí cho pháo và các loại súng bắn vào mục tiêu. Pháo đặt rất gần, pháo thủ ngắm bắn từng lỗ châu mai khiến cho quân địch không thể ngóc đầu lên trong lúc chiến sĩ xung kích sông lên vượt qua cửa mở. Trận bản trại diễn ra trong 37 phút, toàn bộ quân địch bị tiêu diệt. Vị trí bản trại bị diệt, cầu bản trại bị phá, đường số 4 bị cắt đứt. Cùng thời gian này, ta tiến công đánh chiếm mấy vị trí nữa và buộc địch rút mấy vị trí khác. Cuối tháng 4, ta đánh trận phục kích bông lau, lũng phẩy trên đường số 4 và giành thắng lợi lớn. Sau chiến dịch, Tôi nghe đồng chí chỉ huy trực tiếp báo cáo cụ thể. Nắm vững quy luật vận chuyển của địch, cứ 5 ngày một đoàn xe hơn 100 chiếc lại xuất phát từ Lạng Sơn đi Cao Bằng, quân ta tổ chức một trận địa phục kích trên đoạn đường giữa đồn Bông Lau và đồn Lũng Phẩy. Khi đoàn xe hơn 100 chiếc lọt vào trận địa, bộ đội đồng loạt xung phong đánh giáp lá cà. Một bộ phận pháo binh bắn kiềm chế các vị trí xung quanh, yểm hộ cho bộ đội đánh đoàn xe. Bị đánh bất ngờ, địch hốt hoảng vừa chống đỡ, vừa bỏ chạy. Hơn 500 quân địch phần lớn là Âu Phí bị chết, bị thương và bị bắt. Ta phá hơn 50 xe và 500 thùng xăng, thu hàng trăm súng. Sau đó ta diệt đồn phản phát trên đường Cao Bằng đi Trà Lĩnh. Địch phải rút bỏ hai vị trí phò mã, phò phèo. Đường số 4 trở thành con đường không vui, con đường máu và sau này là con đường chết đối với địch. Đường số 4, con đường vận chuyển tiếp tế duy nhất có tầm quan trọng chiến lược của địch ở Đông Bắc bị tê liệt. Địch phải luôn luôn thay đổi quy luật vận chuyển, tăng cường tuần tra lùng sục những nơi hiển yếu, bảo vệ cầu cống, củng cố các vị trí hai bên đường. Nhưng đêm cũng như ngày, không đoàn xe nào của địch không bị tổn thất. Trung đoàn bộ binh thuộc địa Maroc có nhiệm vụ chuyên lo ứng cứu trên con đường nguy hiểm này, bị thiệt hại nặng. Binh sĩ nói một cách mỉa mai, RICM, trung đoàn bộ binh thuộc địa Maroc là trung đoàn những người vô tội bị kết án tử hình. Trong chiến dịch này, Trình độ đánh cứ điểm có công sự vững chắc của bộ đội đã tiến bộ rõ rệt. Các trận đánh phục kích giao thông giành thắng lợi liên tiếp. Địch lo sợ thay đổi viên chỉ huy liên khu biên thủy. Tướng ALETXANGDRI, tư lệnh lục quân Đông Dương rồi tướng Cốc. Tư lệnh Bắc Bộ hối hạ từ Hà Nội bay lên thị sát chiến trường, tìm cách chống đỡ. Cuối tháng 2 có cuộc họp đảng đoàn chính phủ. Bác đến từ chiều 28, hội ý với chúng tôi. Sáng ngày 1 tháng 3. Các ủy viên đến gần đủ. Để tranh thủ thời gian, bác đề nghị họp ngay vì có nhiều. Công việc cấp bách. Sau khi xem chương trình nghị sự, bác thấy cần bàn trước hết vấn đề đối phó với việc Pháp đưa Vĩnh Thụy tức bảo đại về nước và tuyên truyền rầm rộ đánh lừa dân chúng. 
để tỏ thái độ cương quyết của ta, đồng thời cũng để cho dân không mắc lừa, bác cùng chúng tôi thảo ngay một tài liệu giải thích. Đảng đoàn họp hơn hai ngày hai đêm để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính. Làm việc hết sáng mồng ba mới hoàn tất chương trình. Văn phòng đánh máy tài liệu giải thích vấn đề Vĩnh Thụy gửi cho tất cả các cơ quan. Bản giải thích cô động và đầy đủ. Nội dung như sau. Ta, càng kháng chiến lâu dài, lực lượng của ta càng mạnh. Sự đoàn kết dân tộc ngày càng chặt chẽ. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp thất bại. Âm mưu Mỹ giúp Pháp cũng thất bại. Trung Quốc, cách mạng thắng lợi, phe dân chủ thế giới thêm mạnh, thuận lợi cho kháng chiến của ta. Ta không ỉ lại, từ trước đến nay, tự sức ta, ta đánh, ta thắng. Để giành thắng lợi cuối cùng, vẫn do lực lượng của dân ta quyết định. Mỹ, giúp phản động đánh dân chủ. Kết quả, ở châu Âu, phản động Hy Lạp thất bại. Nhân dân Hy Lạp thắng lợi, ở châu Á, quân tường đại bại, quân giải phóng đại thắng. Pháp, về quân sự. Đánh đã mấy năm vẫn loay hoay trong mấy thành phố Về chính trị Mưu mô chia rẽ hoàn toàn thất bại Thinh tự tử, hoạch chuồn Xuân ngắc ngoài Vĩnh Thụy là con bài cuối cùng Vĩnh Thụy, 20 năm làm bù nhìn Cho Pháp rồi cho Nhật Bây giờ được Pháp nuôi Pháp đưa về nước, Pháp bảo vệ Vĩnh Thụy đem hai tiếng độc lập Thống nhất giả hiệu về lừa dân ta Quân sự dưới quyền Pháp Ngoại giao bị Pháp hạn chế và chỉ huy Kinh tế tài chính phụ thuộc vào Pháp, Vĩnh Thụy đã phản quốc, phản dân. Quân Pháp vẫn dày xéo đất nước ta, cướp giết đồng bào ta. Pháp vẫn muốn bắt dân ta làm nô lệ. Kết luận, dân ta quyết không bị lừa, quyết đánh và quyết thắng. Đầu tháng 4, chấp hành nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh chuẩn bị chiến dịch sông Thao ở Tây Bắc là nơi địch yếu và có nhiều sơ hở. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch. Mở rộng căn cứ địa Tây Bắc, phá thế uy hiếp đối với Việt Bắc từ phía Tây, củng cố bàn đạp tiến sang Thượng Lào. Thi hành lệnh của Bộ, các đơn vị đang chuẩn bị cuộc tiến công giải phóng Bắc Cạn và đang chiến đấu trên đường số 4, khẩn trương hành quân lên Tây Bắc. Giữa lúc đó, Bộ Chỉ huy Pháp mở cuộc hành quân lên Phú Thọ rồi lên Tuyên Quang. Hành động này của địch nằm trong dự kiến của ta. Mục đích của địch là quấy rối hậu phương ta, thu hút chủ lực ta về gây thanh thế trước việc tướng Râu vượt sang thanh tra và việc Vĩnh Thụy về nước. Lúc này, trong cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất đề nghị nên tiếp tục cho bộ đội lên Tây Bắc tiến hành chiến dịch sông Thao. Ý kiến thứ hai đề nghị nên cho bộ đội quay trở về đánh địch ở Tuyên Quang. Tôi và các đồng chí phụ trách cân nhắc, đồng ý với ý kiến thứ nhất. Chúng tôi cho rằng dù địch lên Tuyên Quang với mục đích gì, tình thế cũng không cho phép địch đóng quân lâu ở Tuyên Quang. Rõ ràng là mặt trận đứng số 4 đã tạo nên sức ép quá nặng đối với địch. Rồi đây, phòng tuyến sông Thao bị đánh, nhất định chúng sẽ càng lúng túng hơn. Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh cho bộ đội tăng tốc độ hành quân lên Tây Bắc, mở chiến dịch sông Thao theo kế hoạch đã định. Mặt khác, tôi cho rằng địch hành quân lên Tuyên Quang là tạo cơ hội cho ta đánh địch ngoài công sự, nên quyết định thành lập bộ chỉ huy chiến dịch sông Lô. Anh Bằng Giang được cử làm chỉ huy trưởng, anh Vương Thừa Vũ và anh Lâm Kính là chỉ huy phó. Chúng tôi khẩn trương điều động 6 tiểu đoàn chủ lực của Bộ và 3 tiểu đoàn của Liên Khu 10 tham gia chiến dịch. Bộ Tổng Tư lệnh chủ trương tập trung chủ lực tiêu diệt địch. Biện pháp là triệt tiếp tế bằng đường bộ, đường thủy, đường không, phát triển mạnh mẽ chiến tranh du kích, chủ lực sẵn sàng vận động kịp thời và tập trung binh lực tiêu diệt địch khi chúng rút lui. Đúng như ta dự đoán, địch chỉ ở thị xã Tuyên Quang được 3 tuần. Tiếng súng chiến thắng 19 tháng 5 của quân ta trên mặt trận sông Thao đã buộc địch phải vội vã rút quân. Trận truy kích diễn ra trên hai bờ sông Lô, nhất là bên Hữu Ngạn. Có đơn vị đuổi kịp và đánh tốt ở Tràng Xào, Lệ Mỹ, Tiên Du, Núi Hét. Trong trận này, Bộ Tổng Tư lệnh đã phán đoán đúng, hạ quyết tâm chính xác, tác phong chỉ huy khẩn trương, nhưng việc chỉ huy gặp nhiều khó khăn, chủ yếu vì thiếu phương tiện thông tin vô tuyến để điều quân, nên trận đánh quyết định đã không diễn ra. Qua trận này, Tôi thấy rõ từ đánh vận động quy mô nhỏ tiến lên tập trung đánh vận động quy mô lớn, chúng ta còn phải giải quyết nhiều vấn đề về tổ chức, trang bị và chỉ huy. Khi chiến dịch sông Lô còn đang chuẩn bị thì chiến dịch sông Thao đã bắt đầu. Trong chiến dịch sông Thao, anh Lê Trọng Tấn được cử làm chỉ huy trưởng, anh Cao Văn Khánh làm chỉ huy phó. Ngày 19 tháng 5, hai tiểu đoàn của ta đồng thời tiến công tiêu diệt hai ký điểm đại bục, đại phát, lập chiến công xuất sắc mừng ngày sinh của bác. Địch vội vã điều quân từ Lào Cai, phong thổ đến đối phó. Cuối tháng 6, 
ta tiến công tiêu diệt cứ điểm chỉ huy phân khu phố giàng và một số vị trí ở tà ngạn sông Thao. Phòng tuyến sông Thao bị phá vỡ một quãng dài 30 km từ Bảo Hà đến Bắc Quân. Đường liên lạc của địch giữa Bảo Hà với Lào Cai, giữa Bảo Hà với Nghĩa Đô bị cắt đứt. Giữa tháng 7 ta tiến công tiêu diệt đồn gióm và buộc địch rút bỏ một số vị trí khác. Phòng tuyến sông Thao bị vỡ thêm một mảng lớn từ Ba Khe đến Bảo Hà dài 70 km. Chiến dịch sông Thao kết thúc thắng lợi. Ta tiêu diệt và bức rút gần 30 vị trí. Tuyến phòng thủ sông Thao bị phá vỡ từng mảng lớn. Cơ sở chính trị và vũ trang của ta trong vùng địch tạm chiếm được mở rộng. Trong chiến dịch này, bộ đội chủ lực tiến bộ vượt bức về chiến thuật đánh cứ điểm. Lần đầu tiên, ta tiêu diệt hoàn toàn một tiểu khu của địch gồm nhiều vị trí lớn, nhỏ, có công sự phòng ngự tương đối vững chắc. Sau khi chiến dịch kết thúc, tôi nghe các đồng chí chỉ huy trực tiếp báo cáo các trận đại bục, đại pháp, phố giảng. Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng báo cáo trận đại bục. Địch có một đại đội bố trí trên hai mỏm đồi. 16 giờ 30 ta nổ súng. Pháo binh ngắm bắn trực tiếp. Súng phóng bom lần đầu ra trận. Một đám lửa phụt lên đỏ rực cả cứ điểm. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Nhiều ngôi nhà trong cứ điểm bùng cháy. Anh Phúc Kê, một chiến sĩ người Đức bật dậy. giơ cao hai tay hô lớn. Việt Nam, Việt Nam muôn năm. Trong trận này, đơn vị mang theo một chiếc trống. Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh nổi chống cho bộ đội sung phong. Nhà văn Nguyễn Tuân cùng ra trận với đơn vị, đứng cạnh tiểu đoàn trưởng, vội giành lấy dùi để đánh trống. Các chiến sĩ đi chân đất, cầm mắt, đạp qua lớp rào lung nhím đang cháy. Xông vào cứ điểm, cây đồng đã được viên sĩ quan chỉ huy treo ở cổng chính một tấm biển để mấy chữ tiếng Pháp Villa để lâu biệt thự hoa hồng. 30 phút sau, quân ta tiêu diệt hoàn toàn đại bục. Tiểu đoàn trưởng Vũ Yên báo cáo trận đại phát. Vị trí này là sở chỉ huy tiểu khu, quân số đông hơn đại bục. Tiểu đoàn trưởng quyết định không chờ pháo, ra lệnh cho súng cối bắn vào đồn và dùng mọi hỏa lực bắn thẳng bịt các lỗ châu mai, yểm hộ cho bộ đội Bắc Thăng vượt qua lớp rào lông nhím để xung phong. Từ các lô cốt, ụ súng chưa bị phá, quân địch bắn ra dữ dội. Rút kinh nghiệm trận phủ thông, lần này cùng đi với các chiến sĩ xung kích cầm mắc vào đồn, có cả những chiến sĩ mang tiểu liên, súng trường, bà đù cả. Các hỏa điểm trong đồn lần lượt bị dập tắt. Bộ đội ta xung phong tiêu diệt các ổ để kháng. Đại Pháp bị tiêu diệt sau một giờ chiến đấu. Đồng chí Vũ Yên và đồng chí Vũ Lăng báo cáo trận phố giảng. Trận đánh diễn ra quyết liệt suốt 40 giờ. Quân địch dựa vào địa hình phức tạp, chống cự rất ngoan cố. Náo mình dưới công sự vững chắc, chúng dựng những khẩu súng cuối gần như thẳng đứng bắn chiến sĩ ta đã đột nhập vào đồn. Cuối cùng, tiểu đoàn 11 và tiểu đoàn 54 cùng phối hợp chiến đấu vẫn tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Từ cuối tháng 7, do những khó khăn không khắc phục được, địch phải rút bỏ một loạt vị trí nhỏ xung quanh thị xã Cao Bằng, tăng cường củng cố những cứ điểm dọc đường số 4. Ngày 9 tháng 8, địch rút quân khỏi thị xã Bắc Cạn, sau đó tiếp tục rút một số vị trí khác ở Cao Bằng. Được tin Bắc Cạn giải phóng, bác chỉ thì nên tổ chức meeting tại thị xã Bắc Cạn để tuyên truyền chiến thắng, động viên tinh thần kháng chiến của quân và dân cả nước. Cuộc meeting tổ chức ngày 24 tháng 8. Tôi được ủy nhiệm thay mặt chính phủ đến dự và đọc nhật lệnh. Bản nhật lệnh có đoạn viết. Từ đầu năm đến nay, theo lệnh chuẩn bị tổng phản công của chính phủ và Hồ Chủ tịch, quân ta đã mở những trận tiến công mãnh liệt và đã liên tiếp chiến thắng trên chiến trường Cao Bắc Lạng, Đông Bắc, Sông Lô, Sông Thao và Tây Bắc. Trong lúc đó, khắp toàn quốc, trên các mặt trận đường số 5 và Hà Nội, Hải Vân, Bình Trị Thiên và Bắc Quảng Nam, Tây Nguyên, Đèo Cả, Đồng Tháp 10 và các mặt trận khác ở Nam Bộ, Quân và dân ta đều lập nhiều chiến công. Chúng ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch, đã tiêu diệt nhiều đồn trại và toán quân lưu động của chúng. Chúng ta đã giải phóng nhiều vùng đất đai, đặc biệt ở Đông Bắc và Tây Bắc. Ngày 9 tháng 8, chiến trường cao, Bắc, lạng lại ghi thêm một thắng lợi mới. Bắc cạn giải phóng và một phần cao bằng cũng vừa giải phóng. Đồng thời trong mấy ngày qua, quân ta đã quét sạch quân giặc khỏi một số châu, huyện ở ven sông Thao và sông Đà. Đó là những thắng lợi quan trọng trong bước đầu tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công của quân và dân ta. Thế là kế hoạch hoàn toàn khống chế căn cứ địa Việt Bắc của giặc đã tan vỡ, âm mưu lợi dụng đồng bào miền núi của chúng lại thêm một thất bại nặng nề. Ngày nay, hơn lúc nào hết, Cao, Bắc, Lạng và cả Việt Bắc nói chúng đã trở thành căn cứ địa vững chắc của ta để giữ vững và đầy mạnh cuộc kháng chiến đi tới thắng lợi. Ngày 26 tháng 8, sau khi dự lễ mừng Bắc Cạn giải phóng, Tôi viết thư gửi đồng chí bí thư tỉnh ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Cao Bằng, 
góp ý kiến về kinh nghiệm thu hồi thị xã mới giải phóng và một số việc trước mắt. Một, Việc chuẩn bị vào thị xã phải được đầy đủ. Bên trong thị xã, cơ sở của ta phải được củng cố. Bên ngoài, quân dân chính phải có kế hoạch thống nhất. 2. Khi vào, cần giải quyết ngay các việc cấp tốc về quân sự, tổ chức giới nghiêm, tìm cạm bẫy của địch, bắt Việt Gian, phản gián, tịch biên tài sản của Việt Gian, giữ trị an, lập chính quyền lâm thời cho thị xã. Trong mấy ngày đầu, bộ đội phải phụ trách rồi trao lại cho chính quyền địa phương. Nguyên tắc là lúc ta vào, phải luôn luôn để cao uy tín của chính quyền ta. Ảnh hưởng lúc đầu rất quan hệ. Tình hình biên giới biến chuyển nhanh. Chúng ta phải chủ liệu trường hợp quân tưởng vượt biên giới chặn sang phía ta. Tôi đã có gửi thẳng cho các đồng chí một chỉ thị quân sự về vấn đề đối phó ở biên giới, theo chủ trương của Trung ương. Sở dĩ tôi không gửi qua khu là để công việc được nhanh chóng. Các đồng chí cần cấp tốc điều động cán bộ ngay tuần lễ sắp tới và báo cáo lên khu. Việc liên lạc giữa Cao Bằng với Trung ương cũng như liên khu rất cần. Trung đoàn 74 sẽ để lại đài vô tuyến cho Cao Bằng tỉnh đội bộ. Mỗi ngày đài phải liên lạc với bộ một lần để báo cáo tình hình biên giới. Đường dây điện thoại phải mắc lại qua Bắc Cạn. Đường liên lạc bằng người phải được chỉnh đốn. Mỏ tính túc cứ để y nguyên, sẽ có người của Cục Quân giới và của Bộ Kinh tế lên nghiên cứu. Đừng cho nhân dân phá. Tôi nhắc lại, các đồng chí chú ý vấn đề liên lạc. Liên lạc có nhanh, bộ đội mới đối phó kịp thời. Từ 1948, tôi được thường vụ phân công chỉ đạo giúp cách mạng Lào và theo dõi việc giúp cách mạng Miên. Tháng 3 năm 1948, Bộ Tổng chỉ huy ra chỉ thị về phương châm, phương hướng hoạt động trên các mặt trận Lào và Miên, nhấn mạnh giúp bạn gây cơ sở chính trị là việc cần thiết trước nhất. Muốn gây cơ sở chính trị, có thể cử những cán bộ chính trị bí mật đi sâu vào vùng địch tạm chiếm hoặc dùng vũ trang tuyên truyền mà hoạt động. Nơi nào đã có cơ sở chính trị khá rộng thì phát động chiến tranh du kích đi đến thành lập căn cứ địa kháng pháp hay khu giải phóng. Coi trọng nguyên tắc bảo tồn lực lượng, càng đánh càng mạnh. Hết sức chú trọng giúp bạn đào tạo cán bộ. Tôi dặn các anh phụ trách khu ủy và bộ tư lệnh khu 1, khu 10, khu 12. Chú ý tìm thanh niên người Lào để đào tạo thành cán bộ giúp cách mạng nước bạn. Một hôm Tôi nhận được báo cáo của anh Nguyễn Khang, bí thư khu ủy khu 12, cho biết có một số sinh viên người Lào sơ tán lên Bắc Giang, thường nói chuyện đánh Tây, chưa biết xu hướng như thế nào. Tôi yêu cầu anh Khang thông báo ý kiến của Bộ Tổng chỉ huy mời người phụ trách nhóm sinh viên Lào lên gặp tôi. Giữa năm 1948, tôi đến Văn Lãng thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thế Nguyên gặp anh Cai Sòn Phong Vị Hân, người sinh viên trẻ tuổi mới gặp lần đầu, đã để lại trong tôi ấn tượng về sự chân thành thông minh và nghị lực của mình. Anh bày tỏ nguyện vọng được Bộ đội Việt Nam giúp đỡ để trở về Tổ quốc. Cuộc kháng chiến ở Lào đang thời kỳ khó khăn. Anh tin rằng về nước sẽ tìm được những người cùng chí hướng tập hợp thành đội ngũ chiến đấu. Tội nói Bộ đội ta đang chuẩn bị mở một con đường xuyên qua vùng địch tạm chiếm ở Tây Bắc tới biên giới Việt, Lào. Anh yêu cầu được cùng tham gia. Anh biết tiếng Thái, có thể tiếp xúc với nhiều đồng bào Tây Bắc dễ dàng. Anh ý thức có những khó khăn, nguy hiểm đang chờ đợi mình nhưng rất lạc quan và tin tưởng. Anh nói người Lào theo đạo Phật, rất yêu hòa bình. Rồi nhắc một câu của bác, nhưng phải là hòa bình trong độc lập, tự do. Vì thế họ sẽ đoàn kết với người Việt Nam chiến đấu để giải phóng nước Lào khỏi ách xâm lược. Tôi hoan nghênh ý kiến của anh và dành ba ngày giới thiệu với anh những kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, gây cơ sở chính trị, tổ chức dân quân, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu giải phóng. Sau đó, Tôi cử cán bộ đưa anh đến đơn vị anh Bế Sơn Cương ở hướng Mộc Châu đang mở đường về sầm nưa, khuyên anh chú ý vùng siềng họ. Cùng vào thời gian này, ở Liên Khu 5, anh Phạm Văn Đồng đại diện chính phủ ta tại Nam Trung Bộ hội đàm với ông Thao Sồm đại diện chính phủ Lào Isala. Hai bên hoàn toàn nhất trí về chủ trương và các biện pháp phối hợp hoạt động ở vùng Hạ Lào. Sau đó, anh Phạm Văn Đồng lại hội đàm với anh KHAMTAIXIPHANDN. XITHONCOMADAM về các biện pháp Việt Nam giúp Lào đẩy mạnh xây dựng căn cứ địa và phát triển chiến tranh du kích ở các tỉnh thuộc Hạ Lào. Một thời gian sau đó, anh Cây Sòn Phong Vị Hân cùng anh Thao Ma lãnh đạo một đội vũ trang tuyên truyền gồm mấy chục chiến sĩ người Lào từ Tây Bắc Việt Nam vào Thượng Lào hoạt động và lập đơn vị vũ trang Lát Sa Vong. Chiến tranh du kích phát triển ở nhiều địa phương. Sang năm 1949, cuộc kháng chiến của nhân dân Lào có nhiều chuyển biến. Ngày 20 tháng 1, tại đơn vị Lát Sa Vông ở Sườn Khọ Sầm Nưa, anh Cai Sòn Phong Vị Hân tuyên bố thành lập quân đội Lào Isala, tiền thân của quân đội giải phóng nhân dân Lào ngày nay. Sau này, 
tôi còn nhiều dịp tiếp xúc cộng tác chặt chẽ và thân thiết với anh cay sòn phương vị hân ở sầm nưa việt bắc hà nội viêng chăn lúc anh làm bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ kháng chiến pa thét lào cũng như lúc anh làm tổng bí thư đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ cộng hòa dân chủ nhân dân lào giữa chúng tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình bạn chiến đấu tình đồng chí thân thiết trong sáng thủy chung tháng ba khu giải phóng hạ lào thành lập sau đó ủy ban kháng chiến tỉnh viêng chăn cũng được thành lập bộ đội lào và bộ đội tình nguyện việt nam đoàn kết chặt chẽ phối hợp hoạt động ở các địa phương thu nhiều thắng lợi bộ đội lào việt có phối hợp với bộ đội việt nam trong chiến dịch sông mã tập kích tiêu diệt đồn siềng khọ buộc địch rút một số vị trí nhỏ phát triển cơ sở chính trị và vũ trang thực hiện chủ trương của trung ương đảng và chính phủ sứ ủy và ủy ban kháng chiến nam bộ thành lập ban ngoại vụ với nhiệm vụ nghiên cứu kế hoạch tổ chức lực lượng giúp cách mạng campuchia theo sự phân công của ban ngoại vụ và theo yêu cầu của bạn các khu bảy tám chín lần lượt cử nhiều đoàn cán bộ dân vận và các đơn vị vũ trang sang campuchia giúp bạn xây dựng cơ sở chính trị phát triển lực lượng và hoạt động du kích khu chín đưa lực lượng sang phối hợp với bạn hoạt động ở ta keo campot tại đây ông sơn ngọc minh một nhà yêu nước nổi tiếng của campuchia đã tập hợp tổ chức nhân dân xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang khá mạnh có căn cứ kháng chiến tại bốn huyện khu tám đưa cán bộ và lực lượng sang giúp bạn xây dựng cơ sở prey veng căng đan mở rộng hoạt động tới ta keo và svei riêng xây dựng tổ chức ít sắc thành lập ủy ban dân tộc giải phóng ở nhiều nơi khu bảy đưa cán bộ và lực lượng sang cùng cán bộ và chiến sĩ campuchia thành lập đơn vị hỗn hợp lấy tên là bộ đội sĩ vất hà hoạt động ở svei riêng bộ đội sĩ vất hà đánh một số trận giải phóng nhiều phum làng đánh giao thông làm gián đoạn nhiều lần đường thủy và đường bộ từ sài gòn đi phnom penh khu năm đưa cán bộ và lực lượng sang giúp bạn xây dựng cơ sở ở hai tỉnh stung chèm và krachi đến cuối năm 1949, phong trào kháng chiến campuchia đã phát triển tương đối đều khắp trong các vùng tây nam đông nam đông bắc và tây bắc 14 trong số 15 tỉnh đã có vùng giải phóng và căn cứ du kích phong trào đang từng bước phát triển xuống đồng bằng buộc bộ chỉ huy pháp phải điều 6.000 quân từ nam bộ sang campuchia đối phó chúng đóng thêm nhiều đồn bốt dọc biên giới việt nam Campuchia nhằm ngăn chặn sự phối hợp chiến đấu giữa lực lượng vũ trang cách mạng của hai nước. Từ đầu kháng chiến toàn quốc, chúng ta đã có quan hệ mật thiết với Nam Lộ Bắt Lộ quân Trung Quốc ở Hoa Nam và Bộ Tư lệnh Biên Khu Điền Quế. Đầu năm 1948, đồng chí Trang Điền được chỉ thị của đồng chí Chu Ân Lai sang Việt Bắc gặp các đồng chí lãnh đạo tà. Bắc và Thường vụ tiếp phái viên ở Lục Giã. Đồng chí Trang Điền thông báo tình hình chiến tranh giải phóng ở Trung Quốc. Quân tưởng đang tăng cường càn quét những lực lượng vũ trang cách mạng ở Hoa Nam để củng cố hậu phương. Những đơn vị du kích của bạn ở vùng biên giới đang gặp khó khăn và thiếu lương thực. Bắc và chúng tôi bàn với phái viên của bạn về sự phối hợp chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quân đội cách mạng. Đầu tháng 3, quân tưởng ở Quảng Tây tiến công hai khu chấn biên, tĩnh Tây dữ dội. Một bộ phận bộ đội du kích và cơ quan hậu phương của hai khu này tạm thời chuyển qua biên giới Việt Nam. Bộ Tư lệnh Biên khu Điền Quế và Đảng ủy Biên khu Việt Quế thường xuyên có quan hệ với chúng ta một. Tháng 4 năm 1949, lãnh đạo phong trào du kích ở Quảng Tây giáp biên giới Đông Bắc nước ta đề nghị quân đội Việt Nam phối hợp chiến đấu, giúp đỡ đánh quân tưởng để giải phóng khu Ung, Long, Khâm. Sau khi có sự đồng ý của Trung ương, ngày 23 tháng 4 năm 1949, Bộ Tổng Tư lệnh ra mệnh lệnh giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Liên khu một giúp quân giải phóng xây dựng một khu giải phóng ở vùng Ung. Long Khâm liền với biên giới Đông Bắc của ta, đồng thời hoạt động ở Đông Bắc để mở rộng khu tự do Đông Bắc ra tận biên giới và thông ra biển, liền với khu giải phóng Việt Quế của bạn. Mệnh lệnh nói rõ phải giáo dục chính trị cho bộ đội trước khi lên đường, phải xây dựng tình đoàn kết giữa hai nước Trung Hoa mới và Việt Nam mới, giữa quân giải phóng Trung Quốc với bộ đội ta. Cán bộ, chiến sĩ ta cần thấy rõ những điều kiện thuận lợi và nhất là những khó khăn, phải tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân địa phương, nêu cao kỷ luật chính trị chú trọng công tác dân vận cần đứng trên lập trường đoàn kết giữa hai dân tộc căn cứ vào lợi ích cách mạng của hai nước mà giải quyết các vấn đề tuyệt đối tránh bản vị chủ nghĩa bộ chỉ huy chiến dịch trung được chỉ định anh lê quảng ba phó tư lệnh liên khu một là tư lệnh chiến dịch đồng chí trần minh giang cán bộ của bạn là chính trị ủy viên bộ chỉ huy chiến dịch lấy danh hiệu là bộ tư lệnh khu thập vạn đại sơn chiến dịch chia làm hai mặt trận mặt trận điền quế do anh nam long làm chỉ huy trưởng Đồng chí Hoàng Bình, cán bộ của bạn, làm chỉ huy phó, anh Đỗ Trình làm chính trị viên, 
Mặt trận Long Châu do anh Thanh Phong làm chỉ huy trưởng, anh Chu Huy Mân và anh Long Xuyên làm chỉ huy phó. Bộ Tổng tham mưu cử một đoàn cán bộ tác chiến giúp Bộ Tư lệnh khu thập Vạn Đại Sơn về công tác tham mưu, theo dõi diễn biến của chiến dịch, thường xuyên báo cáo với Bộ Tư lệnh. Đầu tháng 6, bộ đội ta xuất phát theo hai hướng, Long Châu và Khâu Châu, Phòng Thành. Ngày 12 tháng 6, mặt trận Long Châu nổ súng diệt vị trí thủy khẩu và hạ đống, trong khi hướng phối hợp tiến công địch từ bằng tường xuống Nam Quan. Quân tưởng co lại, biến Long Châu thành một cụm cứ điểm mạnh. Bộ chỉ thị cho bộ đội chuyển sang vây hám Long Châu, đánh viện chặn đường tiếp tế, tiến công Ninh Minh và Thượng Kim, giúp bạn mở rộng và củng cố vùng mới giải phóng quanh Long Châu. Hướng Điền Quế và Thập Vạn Đại Sơn, đường đi khó khăn hơn. Bộ đội ta phải hành quân trèo đèo, lội suối mất gần một tháng dưới nắng hè gay gắt mới đến nơi. Phát hiện bộ đội ta, quân tưởng giúp bỏ nhiều vị trí, co về các thị trấn lớn như Nà Lường, Phòng Thành, Đông Hưng. Đầu tháng 7, bộ đội ta tiến công Trúc Sơn, một thị trấn có bốn đại đội quân tưởng bảo vệ. Bộ đội ta phối hợp với bạn củng cố vùng giải phóng đã mở rộng ở khu Thập Vạn Đại Sơn, đánh địch càn quét, tiếu phỉ ở vùng Khâm Châu. Ta tiêu diệt hơn một trung đoàn địch, diệt và bức rút 10 vị trí trong số 12 vị trí ở huyện Phòng Thành, làm cho các khu căn cứ nối liền một giải, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của quân địch ở huyện Khâm Châu. Tháng 10 năm 1949, khi lực lượng vũ trang của bạn ở hai biên khu Điền Quế và Việt Quế đã liên lạc được với chủ lực quân giải phóng, bộ đội ta được lệnh rút về nước. Ta để lại một đại đội tiếp tục phối hợp với lực lượng của bạn để xây dựng cơ sở, củng cố và mở rộng vùng giải phóng. Ta trao lại cho bạn những vũ khí thu được của quân tường gồm hơn 500 khẩu súng các loại. Bộ Tư lệnh Khu Thập Vạn Đại Sơn nhận định thắng lợi về quân sự đã quan trọng, nhưng thắng lợi về chính trị còn lớn hơn nhiều. Bộ đội ta đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân địa phương về tinh thần quốc tế của một quân đội cách mạng. Một số cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại trên đất Trung Quốc trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế này. Nhà văn quân đội Trần Đăng, một cây bút rất nhiều triển vọng. Sau khi từ chiến dịch sông Thao trở về, hăng hái đi tiếp lên đường số 4 cùng bộ đội qua biên giới làm nhiệm vụ đã hy sinh trong một trận đụng độ với quân tưởng. Ở Pháp, tình hình càng ngày càng rối ren. Nội bộ dưới cầm quyền có nhiều mâu thuẫn gay gắt và xung đột quyền lợi giữa các phe tư bản tài chính và phe tư bản công nghiệp. Nội các hàng ri cơi Henry Cuey không giải quyết nổi những khó khăn của nước Pháp và những nhu cầu quá sức chịu đựng của cuộc chiến tranh xâm lược đánh nhanh thắng nhanh đã kéo dài 4 năm ngoài ý muốn của Pháp. Ở Đông Dương, người chỉ huy quân sự cao nhất và người cầm quyền chính trị cao nhất có những ý kiến trái ngược nhau về điều hành chiến tranh. Tưởng Boledo, Tổng chỉ huy quân Viễn Trinh, chủ trương phải chiếm đóng và giữ Bắc Bộ bằng bất cứ giá nào, vì Bắc Bộ là cái nút của cuộc chiến tranh. Ngược lại, Cao ủy Pi Nhọng muốn dồn nỗ lực quân sự cao nhất vào Nam Bộ, tập trung lực lượng để giữ và làm chủ Nam Bộ, vì Nam Bộ là cái nhài quạt của toàn bán đảo Đông Dương. Cặp khó khăn lớn về kinh tế tài chính và bị xa lầy ở Đông Dương, chính phủ Pháp phải dựa vào Mỹ và ngày càng phụ thuộc vào chính sách của Mỹ. Bị thất bại ở lục địa Trung Hoa, Mỹ lợi dụng những khó khăn của Pháp, nắm cơ hội can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, nhằm bám lấy Đông Dương hòng bố trí lực lượng ngăn cản phong trào cách mạng tràn xuống Đông Nam Á. Sau nhiều lần thương lượng, giàn xếp, Pháp phải nhượng bộ trước sức ép của Mỹ. Tháng 3 năm 1949, Hiệp ước Ely được ký kết giữa Tổng thống Pháp vành sang Orient, Bộ trưởng Pháp Quốc Hải ngoại Côte Flo với bảo đại tức Vĩnh Thụy tại Paris. Pháp công nhận Việt Nam độc lập, nhưng thực chất Pháp vẫn nắm quyền chỉ huy quân sự, điều hành ngoại giao và chi phối kinh tế tài chính. Với hiệp ước này, Pháp tiến thêm một bước trong âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Tháng 5 năm 1949, trong tình thế bị động và khó khăn, chính phủ Pháp cử Đại tướng Lowe, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, cầm đầu một phái đoàn sang Đông Dương để nghiên cứu tình hình và vạch kế hoạch đối phó. Trong phái đoàn, ngoài một số thượng nghị sĩ, còn có tướng Văn Lụy, người có thành tích mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương năm 1946, lúc đó đã lên cấp đại tướng. Râu vợ ở Việt Nam hơn một tháng, ông đi nhiều nơi, các báo đưa tin ông đến cả Bắc Cạn và Cao Bằng. Ông tiếp xúc với các cơ quan tham mưu, gặp các đơn vị viễn trinh, trao đổi ý kiến với những người có trách nhiệm dân sự và quân sự. Cuối cùng, Râu đi đến một nhận định tổng quát về tình hình và rút ra kết luận là không thể có một giải pháp quân sự và cũng không còn hy vọng lật lại tình thế để đạt những điều kiện có lợi trong một cuộc điều đình. Chiến thắng của quân giải phóng Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân lực lượng ở Viễn Đông, tạo ra một tình hình nghiêm trọng cho quân đội Pháp. Giờ về thấy cần xác định cụ thể đường lối chính trị và chiến lược quân sự của Pháp ở Đông D
về ông coi Bắc Bộ là chiến trường chính, chủ trương tăng quân cho Bắc Bộ, mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tăng cường phòng thủ Trung Du và khu tứ giác Lạng Sơn Tiên Yên Hải Phòng Hà Nội, gấp rút củng cố tuyến biên giới. Nhưng do lực lượng có hạn nên chủ trương phòng thủ có trọng điểm, cụ thể là tập trung sức để giữ đoạn từ Lạng Sơn đến Móng Cái, còn đoạn từ Na Sầm trở lên thì có thể rút bò. Lâu đặt trọng tâm vào việc phát triển quân ngụy, dùng quân ngụy là nhiệm vụ bình định, tập trung quân Âu Phi để tổ chức lực lượng cơ động. Giờ về cho rằng kế hoạch phòng thủ Đông Dương của Pháp nhằm ngăn cản làn sóng đỏ từ lục địa Trung Hoa tràn xuống Đông Nam Á. Kế hoạch này nằm trong kế hoạch chống cộng chung của phe dân chủ. Vì vậy Pháp cần tích cực tranh thủ viện trợ của Mỹ. Những ý kiến của Rove không phải được những nhà chỉ huy quân sự và những người cầm quyền chính trị ở Đông Dương đồng tình toàn bộ. Nếu như nhiều người thống nhất với nhận định về tình thế nghiêm trọng sẽ diễn ra nay mai với quân đội viễn trinh thì lại có ý kiến khác về giải pháp cụ thể. Tướng ALETXANGDRI đặc biệt phản đối việc rút quân khỏi cao bằng. Tướng Bolero thấy quân Trung Quốc ít có khả năng sớm can thiệp vào Đông Dương, nhưng đồng tình về cơ bản với nhận định của Dơ Ve và cho rằng cần rút ngay khỏi cao bằng. Cao ủy Pi Nhông không coi nhẹ đồng bằng Bắc Bộ, nhưng lại thấy Nam Bộ rất quan trọng và cần được ưu tiên. Một cuộc tranh cãi nổi lên quanh những ý kiến của Rolf. Trở về Pháp, giờ ve nhanh chóng soạn thảo xong một kế hoạch để trình chính phủ Pháp. Tháng 7, chính phủ và Hội đồng Quốc phòng Pháp thông qua chủ trương của Rolf về phòng thủ có trọng điểm ở tuyến biên giới. Cụ thể là tập trung sức để giữ đoạn từ Lạng Sơn trở xuống, còn đoạn từ Na Sầm trở lên thì có thể rút bỏ. Song những người có quyền lực lớn nhất ở Đông Dương và Bắc Bộ là Cao ủy Pi Nhọng. Tổng chỉ huy các băng chi và chỉ huy Bắc Bộ ALETXANGDRI phản đối và trì hoãn không thi hành. Sang tháng 8, tình hình tuyến biên giới ngày càng xấu đi. Bộ chỉ huy Pháp buộc phải cho rút quân khỏi thị xã Bắc Cạn và một số vị trí khác. Còn đối với Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê, Phú Thọ, họ vẫn cố chiến giữ và tăng cường phòng thủ. Kế hoạch dơ ve đánh dấu một bước ngoặt trong chiến tranh Đông Dương. Lần đầu tiên, Người đứng đầu quân đội Pháp khẳng định Pháp không còn khả năng giành thắng lợi trong chiến tranh. Râu cũng là người đầu tiên nhận thấy lối thoát khỏi tình thế khó khăn là đưa chiến tranh Đông Dương vào kế hoạch chiến lược của Mỹ, cũng có nghĩa là bước đầu chuyển giao cuộc chiến tranh cho Mỹ. Hết phần 8